வாலிபனால லேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எபிசோடையும் கத்தர் தாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்களை மூடி நம்ம செபிப்போம் நம்மளோட இப்ப ஜூம்ல ஷக்கீனா இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஷக்கீனா நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க தெரிஞ்ச பாடல் நம்ம கரங்களை தட்டி நம்ம பாடலாம் எந்த நுள்ளம் புது கவியாலே போங்க என்ற பாடலை நம்ம பாடலாம் நுள்ளம் புது கவியாலே பொங்க இயேசுவை பாடிடுவே அவ நாமம் நூற்றுண்ட பரிமல தைலம் அவரையே நேசிக்கிறே அவ நாமம் நூற்றுண்ட பரிமல தைலம் அவரையே நேசிக்கிறே அல்லேலுயா துதி அல்லேலுயா என்ன நண்பர் அமே சுவை பாடிடுவே அல்லேலுயா துதி அல்லேலுயா என்ன நண்பர் அமே சுவை பாடிடுவே எத்தனை கிருபைகள் இத்தமும் அருளிய கத்தரை கொண்டாடுவே எத்தனை கிருபைகள் எத்தமும் அருளிய கத்தரை கொண்டாடுவே சென்ற காலம் முழுவதும் காத்தாரே ஓர் சேதமும் அணுகாமல் சொந்தமாக ஆசி பொழிந்தனக்கென்றும் சுகவல நலித்தாரே சொந்தமாக ஆசி பொழிந்தனக்கென்றும் சுகவல நலித்தாரே அல்லேலுயா துதி அல்லேலுயா இந்த நண்பர் அமே சுவை பாடிடுமே அல்லேலுயா துதி அல்லேலுயா இந்த நண்பர் அமே சுவை பாடிடுமே எத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளிய கத்தரை கொண்டாடுவே எத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளி கத்தரை கொண்டாடுவே சில வேலை இமை பொழுதே தம் முகத்தை சிருஷ்டிகர் மறைத்தாரே சில வேலை இமை பொழுதே தம் முகத்தை சிருஷ்டிகர் மறைத்தாரே கடும் கோபம் நீங்கி திரும்பமும் என்மே ஜி கிருபையை பொழிந்தாரே கடும் கோபம் நீங்கி திரும்பவும் என்மேல் கிருபையை பொழிந்தாரே அல்லேலுயா தூதி அல்லேலுயா என்ன நண்பர் அமே சுவை பாடிடுவே எத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளி கத்தரை கொண்டாடுவே எத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளி கத்தரை கொண்டாடுவே நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல வாஞ்சி குதே நீ மாத்திரம் என்ன நாத்தனை சருமையாராதிக்கிறேன் நாவி என்றும் உமக்கடிப்பட 
இப்பொழுது நம்ம சாட்சியின் பகுதிக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போகிறோம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ஒரு கண்ணோட்டம் பாகம் ஒன்று பாகம் ரெண்டு நம்ம மறு ஒளிபரப்ப நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் சோ இந்த எபிசோட்லயும் நம்ம ஒரு தேவதாசனுடைய சாட்சியை நம்ம கேட்கவிருக்கிறோம் இன்னைக்கும் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது கால்வரி அக்னி சர்ச் சேர்ந்த பாஸ்டர் ரவிபால் அவங்க பிரேசலாட் பாஸ்டர் பாஸ்டர் நமக்கு நன்கு அறிமுகமானவங்க நம்ம சபையில வந்து தேவ செய்தியை கொடுத்திருக்கிறாங்க நமக்கு புதியவர்கள் அல்ல ஆனாலும் பாஸ்டருடைய சாட்சியில அநேக புதிய காரியங்கள் நம்ம கேட்க போறாங்க மெசேஜ் நம்ம கேட்டிருக்கோம் நல்ல நகைச்சுவையோடு கலந்து அன்றோட வார்த்தையை எளிமையாக போதிக்க கூட ஒரு நல்ல தேவதாசர் பட் அவங்க எங்க பிறந்தாங்க எப்படி வளர்ந்தாங்க எப்படி அவங்க கர்த்தரை சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அவங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன எல்லாமே இப்போ நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ பாஸ்டர் உங்க அலுவல் மத்தியிலையும் நீங்க டைம் எடுத்து இன்னைக்கு நீங்க வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹ் சோ முதலாவது பாஸ்டர் ஆஹ் உங்களுடைய சிறு பிராயம் அதுல நடந்த சுவாரஸ்யங்கள் என்ன அதுல என்னென்ன காரியங்கள் உங்க சிறு வயதின் அனுபவங்களை குறிச்சு எங்களோட கூட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சிறு வயதின் அனுபவம் பார்க்கும் பொழுது சென்னை சைதாப்பேட்டை சாப்பர்கான்பேட்டைன்னு சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா பெயர் மன்னார் எங்க அம்மா பெயர் சரோஜா அவர்களுக்கு ரெண்டாவது மகனா நான் பிறந்தேன் நான் வெஸ்ட் சைதாப்பேட்டையில அப்ப எங்க அந்த சென்தாமஸ் சென்தாமஸ் மவுண்ட்ல இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்டியன் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அங்க அட்மிட் ஆயிருக்கிறாங்க பிரசவத்துக்காக அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்பதான் ரெடி ஆயிருக்கு முதல் முதல்ல பிறக்கிற குழந்தைக்கு தங்க மோதனம் போறத அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா நான் ரெண்டாவது பிறந்தனால நான் வெறும் கையாலதான் வீட்டுக்கு ஆனா கர்த்த என்னை கைவிடல ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இந்த சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப பிறந்து வளர்ந்து ஆஹ் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல படித்து ஆஹ் லெவன்த் வரைக்கும் படிச்சேங்க ஜோன்ஸ் ரோட்ல இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் பேர் வந்து மாத்தப்ப ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க அப்படி படிச்சு இருக்கும் பொழுது என்னுடைய வாலிப நாட்கள்ல ஆஹ் படிப்பை முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும்னு நினைப்பேன் ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் எப்படியாவது வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா லெவன்த் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க நான் பொதுவா எங்க விட்டாண்டு எல்லாருமே லெவன்த் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க நானும் ஃபெயில் ஆனதுன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவ்வளவுதான் படிப்பு ஏன்னா இங்கிலீஷ் எல்லாம் ரொம்ப வராது ஏதோ படிச்சு பாஸ் பண்ணியாச்சுங்க ஆனா லெவன்த்ல ஃபெயில் லெவன்த்ல ஃபெயிலா இருக்கிறப்ப வெயிலோட வீட்டுல இருக்கிறப்போ அப்போ வேலைக்கு போனேன் அந்த நாட்கள்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வேலை செஞ்சேங்க பல்லாபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நைட்டு போலீஸோட கூட ரோந்து போகணும் அங்க போயிட்டு அந்த நாட்கள்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க அப்புறம் அது போலீஸ்ல செலக்ஷன் ஆனேன் ஆனா சில வருடங்கள் கழித்து திருப்பி அமைச்சுட்டாங்க எல்லா டெஸ்டும் பாஸ் ஆகியும் திருப்பி அமைச்சுட்டாங்க எழுத்துலயும் எல்லாத்துலயும் அப்படி இருக்கிறப்ப லைஃப்ல ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமா அந்த வாலி பிராயத்துல வீட்டு நல்ல வேலைக்கு போப்பான்னு வீட்டுல சொல்லுவாங்க எங்க போனாலும் எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்குங்க அந்த நாட்கள்ல அவ்வளோ வேதனையா இருக்கும் மற்ற நண்பர்களோட சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த தெருவில் இருக்கிற ஜனங்களோட சுத்திட்டு இருப்பேன் நீச்சல் அடிக்க போவேன் கடல்ல போய் நீச்சல் அடிக்கிறது கடல்ல நீந்துவேன் அப்புறம் சிலம்பம் கத்துக்குவேன் சிலம்பம் கத்துக்கிட்டு நல்ல போல் பாயிட்டு அந்த இதெல்லாம் தீ பந்தாம்லாம் வச்சு பண்றதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க ஆனாலும் ஜாலியா இருக்குமே தவிர அந்த நாட்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஆஹ் எங்க அப்பா சொன்னார் இனிமே வேலையை கிடைக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்ல திருப்பதிக்கு நான் போயிருப்பேன் ரொம்ப பக்தியா இருப்பேன் இருந்தாலும் ஒரு சைட்ல பக்தியா இருப்பேன் திருவேற்காடுன்ற கோயிலுக்கு போவேன் பக்தியா தான் இருப்பேன் இருந்து அப்படியா இருக்கும் பொழுது இந்த வேலை கிடைக்காம இருக்கிறது கஷ்டத்துல அப்ப எங்க அப்பாட்ட நான் சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன செஞ்சா ஜாதகத்தை உன்னுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு போய் நம்ம குடும்ப ஜோசியத்தை காட்டுறான்னு சொன்னார் கொண்டு போய் காட்டினோடனே அவர் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு ஒரு மூணு நாள் டைம் எடுத்து ஜாதகத்தை வரைஞ்சி எழுதி எனக்கு கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா தம்பி எல்லா கட்டத்திலையும் ராகு கேது புதன் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கிறாங்க குரு அவர் கட்டத்துல இல்ல அந்த கட்டத்துல சனி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆக உங்க லைஃப்ல எதை தொட்டாலும் கஷ்டம் தான் அதெல்லாம் நான் பிறப்புலயே கூட மோதிரத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல் 
சனி இருந்ததுன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது எல்லாத்துல தடை இருக்குன்னு அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படி இருக்கிறப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்ட உடனே நீங்க போய் நவகிரக கோயில் எல்லாம் போய் சுத்தி பாக்கணும் சுத்தி ரவுண்ட் பண்ணி கும்பிடணும்னு சொன்னேன் அப்படி போயிட்டு நவகிரகத்தெல்லாம் சுத்தி நான் சுத்தி சுத்தி வழிபடுவேன் சைதாப்பட்டிலையும் மற்றும் பல கோயிலுங்கள போயிட்டு இருக்கு ஆனால் ஒரு சமாதானம் கிடைக்காது விடுதலை கிடைச்சது இல்லைங்க அப்படியே சில நாட்கள் நான் போய் கொண்டே இருக்கும் பொழுது நண்பர்கள் ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க வேலையும் கிடைக்காத ஒரு நிலைமை அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த நாட்கள்ல தான் ஒரு நாள் ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் பழக்கமானார் அவர் வந்து சித்தர் சித்தர் அந்த சித்தர் அவருடைய பார்க்கும் பொழுது இப்படி போட்டோ நீங்க பாக்கலாங்க இது இருக்கிற ஒரு போட்டோ இந்த இருக்கிறவர் இவர் தான் மேல இருக்கிற கருவுறாரு அவங்க சின்னம் கோடி வந்து லிங்க கோடி இருக்கும் இவர்கிட்ட நான் ஜாயின்ட் ஆகி இவர் இவர் பேசுறது நல்லா இருந்தது என்னையும் செலக்ட் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு என்ன ஒரு சீடனா ஏத்துக்கிட்டாரு இந்த போட்டோவை பார்த்தா தெரியலாங்க என் லைஃப்ல இப்ப இப்படி இருந்து அவருக்கு சீடனா மாறி வீட்டு வாசல்ல கோயில் ஒண்ணு கட்டி வெள்ளி ஞாயிறு தினங்கள் நல்ல யாகம் வளர்த்து எல்லாருக்கும் மந்திரிக்க வேண்டிய வேலை கொடுத்தாரு அப்ப மந்திரி சுத்திருப்பேன் மந்திரிப்பேன் என்ன சுத்தி வருவாங்க கோயிலையும் சுத்தி வருவாங்க அவங்கள மந்திரி பின்னாடி ஒரு மயில் கட்டு மயில் தொகை கட்டு முதல்ல ஆசிர்வதிச்சு மேல மந்திரிச்சு அனுப்புவாங்க எல்லாருக்கும் மந்திரிக்கிறத தவிர எனக்கு நானே மந்திரிச்சுக்கிட்டு என்ன பிடிச்சிருக்கிற சனியை வளர்க்கறதுக்கு எனக்கு வழி தெரியாதவனா அன்னைக்கு இருந்தேங்க நான் சாமியாரா இருந்தாலும் சாமி யாருன்னு தெரியாத ஒரு சாமியாரா உட்காந்துக்கிட்டு நான் இருந்தேங்க ஒரு அப்ப மரியாதை தான் வரும் பொழுது மரியாதை தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அப்படி பாடுபட்ட நாட்களில ஒரு பக்கம் ஒரு மன நிறைவுனாலும் ஒரு பக்கம் குறைவு இருக்கும் வேதனை இருக்கும் என் லைஃப்ல என்னைக்கு ஒரு ஒரு விடிவெள்ளி பூக்கும் சந்தோஷம் வரும் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் இங்க கோயிலாண்ட உட்கார்ந்து வேப்பல அடிச்சு மாத்திட்டு இருக்கிறப்போ அன்றுதான் ஒரு முக்கியமான நாள் ஒரு வயதான பாட்டி வந்தாங்க அந்த அம்மா பேர் வந்து மேரி அம்மாள் பழைய பேர் சரசு அவங்க லைஃப்ல எப்பவும் இயேசுவின் அன்பை அவர்கள் அறிந்து இயேசுவை தன்னை தெய்வமா ஏற்று தன்னை ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப எங்க வீட்டுல கூடியிருந்தாங்க அப்ப என் கோயில்ல இருக்கிறப்ப என்ன என் கோயிலாண்ட வந்து அந்த விளக்குல அகல் விளக்குல எண்ணெய் ஊத்திட்டு போவாங்க என்னது இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம எண்ணெய் ஊத்துறாங்களே நினைச்சேன் சரி இப்ப ஒரு எல்லாம் ஒரு நமக்கு மரியாதை கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் நான் அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எண்ணெய் ஊத்திட்டு ஒரு நாள் என்னை விசாரிச்சாங்க தம்பி எப்படி இருக்குன்னு விசாரிச்சாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் கஷ்டத்தை எல்லாம் சொன்னேன் வேலை கிடைக்கலமா உடம்பாக்கத்துல சுகுணா ஜோசப் ஒரு அம்மையா இருந்தாங்க நல்ல பிரேயர் பண்ணுவாங்க சிஎஸ்ஐ மெம்பர் அவங்க உடம்பாக்கம் சிஎஸ்ஐ மெம்பர் அவங்க அவங்க வீட்டுல ஒரு நிறைய பெண்கள் தாய்மார்கள் சேர்ந்து நல்லா ஜெபிக்கிறாங்க நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஜபம் பண்றது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்க பிரேயர் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நான் ஒரு மன நிம்மதியா இருந்தது நமக்காக வேண்டுதல் செய்யறாங்களே நல்ல வேலை கிடைக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிலாம் ஜெபிக்கிறாங்களே வேண்டுதல் செய்யறாங்கன்னு சொல்லி ஏதோ கோயிலுக்கு போனா தேங்காய் உடைச்சு கற்பரம் போட்டு இது பண்ணி ஒரு அந்த நெய்வேந்திய பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க இதுதான் நான் கண்டது இங்க ஒரு வித்தியாசமா இருக்கிறப்போ நான் என்ன செய்தேன்னா நான் நல்லா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நல்ல சமாதானமா இருந்தது அந்த வீக்கு போறப்போ ஒரு சாட்டர்டே போல அந்த வயசான பாட்டி என்னோட வந்து பேசினாங்க தம்பி எப்படி கிடைங்க அன்னைக்கு வந்தீங்களே நல்லா இருந்ததுமா அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கா இப்படிலாம் வேண்டுதல் செய்யலாம் உட்காந்து பாத்துட்டேன் அந்த கண்ணத்து எல்லாம் கண்ணு மூடிட்டு வேண்டுதல் செய்யறாங்க மூட்டி போட்டுக்கிட்டு தாய்மார்கள் அந்த தம்பிக்கு நல்ல வேலை கூட அப்படின்னு நல்லா இருக்கும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு சேர்ச்சு போறீங்களா எப்பமா சண்டே ஆஹ் வர என்னவோ நல்லா புரிஞ்சிருக்குமா அதுன்னு சொன்னேன் வயதான பாட்டி தான் கூட்டிட்டு போனாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலே ஈஸியை சர்ச் சைதப்பட்டையில அந்த சபையில போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு காலையில உட்காந்து போக நல்லா தான் அந்த உட்கார நல்லா இருக்கும் சர்ச்சில் உட்கார ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அன்னைக்கு எல்லாம் யாரும் பேசலைங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ஏதோ நல்லா இருந்தது ஒன்றும் புரியலைங்க அவங்க பேசுறது எனக்கு ஒன்றும் புரியல நம்ம அந்த நான் போன வழிகள் இருந்த பெயர்களோ இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட பெயர்களோ அந்த சபையில சொன்னதா தெரியலங்க ஒண்ணு புரியல அப்படி இருக்க திரும்ப வந்துட்டாங்க அப்ப கே நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க திரும்ப ஒன்று ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போனாங்க அப்போ நம்ம போகிறப்ப இந்த சர்ச்சில் பார்த்தா நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் தூங்குறாங்க சர்ச்சில் 
அது அவங்களுக்கு சர்ச்சில தூங்கினா நல்ல தூக்கம் வரும்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நான் சர்ச்சில் இருக்கிறப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் காலையில சர்ச்சுக்கு போவேன் சாயங்காலம் வேப்பரம் எடுத்து மந்திரிப்பேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அந்த அங்க விக்டர் ஜோசப் என்ற ஒரு போதகர் பெரிய வயதுல மூத்த போதகர் அவர் கேட்டார் இன்றைக்கு நீ மறித்தாயானால் என்று பேசுற மாதிரியா இருக்குது இன்றைக்கு நீ மறித்தாயானால் உன் ஆத்மா எங்கே போகும் எங்கே போய் நித்தியத்தை கழிப்பாய் அப்ப யோசிங்க நம்ம சாமியார்னு மதிக்கிறாங்க போகும்போது ஒரு ஒரு வழி விடுறாங்க நம்ம செத்துடா எங்கடா போவேன்னு அப்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சனா அப்ப யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ பாருங்கள் அதுல பதில் வருது இயேசு கிறிசு உனக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவர் என்ன செஞ்சார் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்கள் இன்னைக்கு நம்மை சுத்திகரிக்கும் இயேசுதான் நமக்காக மறித்தார் அவர் உங்களை மேசிக்கிறார் இந்த செய்தியெல்லாம் கேட்டேன் ஆனா என்ன ஒண்ணு பாவத்தை ஆண்டுட்டு அறிக்கை பண்ணும் பொழுது பாவத்தை விட்டு அறிக்கை செய்து விட்டு ஒண்ணு எவனோ அவன் இறக்கம் பெறுவான் மன்னிப்பை பெறுவான் அவருடைய ரத்தம் சகல பாவங்களைக்கு நம்ம சுத்திகரிக்கும் இந்த செய்தி நான் கேட்டு உணர்ந்து இடையில சில வாரங்கள்ல போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு இதாகி அப்புறம்தான் புரிய ஆரம்பிச்சு அப்ப நான் யோசிக்க நான் ஒரு பாவின்றதை உணர்ந்தேன் நான் ஒரு பாவின்றதை உணர்ந்து அதன் பிறகு அன்னைக்கு நான் என் பாவங்களுக்காக மன ஜெபிக்கவே தெரியாது வீட்டு மாடியில ஏறி நான் வேண்டுதல் செய்த பாவங்களை மன்னியும் சாங் இயேசுவே இயேசுவே சொல்ல ஆரம்பித்தேன் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது சொன்ன ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இறங்கி வந்தா நிம்மதியா இருக்கு நல்ல நிம்மதியா இருக்கு அது அந்த போதத்தை சொன்ன செல்லையா ரவரன் செல்லையா அந்த ஈசிஐ பாஸ்டர் அப்ப ஒரு கேட்டுட்டு தம்பி இது அபூர்வமான செயல் தம்பி இது கடவுள் உங்களை தொட்டுக்கிறார் தேவ சமாதானம் கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க அப்புறம் அந்த பேர்கள் எல்லாம் தெரியும் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் ஐயா நீங்க முற்றிலுமா உங்க லைஃப் அவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க உங்களை ஏற்றுக்கிறார் அண்டவர் நேசிக்கிறார் லைஃப் அப்போ ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்போ தொடர்ந்து சபைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் நான் கட்டின கோயில் அது அப்படியே மூடிட்டேங்க மூடி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேங்க நான் எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் கும்பிடுவாங்க சர்ச்சுக்கு போறது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அவங்க பாடுற பாட்டெல்லாம் எந்த நாவில் புதுப்பா முதல் முதல் அந்த சர்ச்சில் பாடின பாட்டு எந்த நேசு தருகிறார் இப்ப என்ன நிக்க வச்சு பாட சொல்லுவாங்க தனி பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க சந்தோஷமா இருக்கும் புது புது நண்பர்கள் புதிய சகோதரர்கள் அப்ப பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் வத்ன படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு நாள் ஜாஞ்சோபா ஜாஞ்சோசோ பையா கிட்ட மீட்டிங் கூட்டிட்டு போனாங்க அங்க அப்ப அப்ப தெரிஞ்சு சில நாட்கள் அவங்க பிரேயர் பண்ணி சொன்னாரு சில வார்த்தைகள் சொன்னார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்கணும் உனக்கு ஆண்டு அனாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கணும் அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களை துரைத்து அவர்கள் அழித்து கொண்டு கட்டிடுவார் வார்த்தை இன்னைக்கு ஞாபகம் அன்று வந்த ஆண்டவர் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு வயதும் தரடந்துச்சுங்க இன்னும் என் கூடவே இருக்கிறார் நண்பர்கள் கடந்து போயிட்டாங்க என்னை விட்டு அவர் போவே இல்லைங்க இன்னும் எங்க கூட தான் இருக்கு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுன்னு சொன்ன கத்தரை கூட அப்போ அவரை ஏத்துக்கிட்ட பிறகு சில சில வசனம் எல்லாம் சொல்ல தெரியும் டிஜே சனகர பாட்டெல்லாம் பாட தெரியும் அவங்க சர்ச்சில் ஒரு மெகாபோன் இருந்தது எடுத்துக்கிட்டு நேராக காலையிலேயே போயிட்டு எங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி பாரி நகர் திருநகர் இந்த தைடு வந்து கிழக்க வந்து பெருமாள் கோயில் தெரு இந்த பக்கம் வெஸ்ட் மாம்பழம் இங்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த ரேடியோ எடுத்துட்டு போய் ஒரு அழகா ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடுவேன் பாடின உடனே அந்த தெருவில் இருந்து ஒரு பத்து வசனம் சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு நாள் பாரி நகர்ல சொல்றப்ப ஒருத்தர் ஓடி வந்து கையை பிடிச்சிட்டார் தம்பி எங்கிருந்து வந்தீங்க நெஞ்சே நீ கலங்காத என்ன பாடிட்டு சொன்னீங்களேன் எனக்கு வேலையே பறி போகுது டிஸ்மிஸ் பண்ண போறாங்க நான் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் கூட்டிட்டு போனார் அவங்க வீட்டுக்குள்ள ப்ரேயர் பண்ண சொன்னார் டீ கொடுத்தாருங்க அவரே டீ போட்டு கொடுத்தாருங்க ஒரு ஆறு ஆறே கால் மணி இருக்கும் ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தேங்க சில மாதங்கள் கட்டிட்டு அவரை சந்தித்தேன் அந்த வேலை வீடுங்க கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு அந்த வேலை செய்யறங்க நான் அது எவ்வளவு சந்தோஷம் இன்னொரு மனிதர் பெருமாள் கோயில் தெருல பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த பெருமாள் கோயில் தெருவுனார் பேசிட்டே இருக்கிற அவர் தலை சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு கெட்டியா போட்டு கடிச்சல அவருக்குள்ள ஒரு அசுத்தா இருக்கு அவரை கொண்டு சபைக்க கூட்டியவனு அங்கே அவர் சுகமானார் ஒரு பேர் பாண்டுரங்கள் அவர் டிஎம்எஸ்ல நல்ல ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அவர் நல்ல நல்ல பொசிஷன் இருந்தார் அவர் மனதுக்கு இந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார் அதன் பிறகு வீட்டுல பார்த்தா எங்க வீட்டுல பல எதிர்ப்புகள் எங்க அப்பா அம்மா அவ்வளோ எதிர்ப்பா வீட்டை விட்டு வெளியே போனா நம்ம வீட்டுல போய் வீட்டை விட்டு வெளியே போய் மூணு நாள்
அப்போ அந்த நாட்கள்ல ஒரு மைக்கு காணாம போச்சு அந்த சர்ச்ல எல்லாரும் ஒரு மாதிரி என்ன பார்த்தாங்க ஆனா ஒண்ணும் கேட்கல ஒரு குறிப்பிட்ட சண்டே சர்ச்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப ஒருத்தர் வந்து சாட்சி சொன்னார் அவர் என்னன்னா அந்த சச்சர்கிற மைக்க கொண்டு போயிட்டு சேட்டுக்கட்டில் அடமானம் வச்சுட்டாரு மூப்பருக்கெல்லாம் போய் மூட்டுக்கணும் வந்துட்டாங்க அன்னிக்க போயிட்டு அப்போ இதெல்லாம் நான் பார்த்த அந்த நாட்கள் நான் ரொம்ப பொறுமையா அதே நடா நம்மையோ மதத்தை மாத்தல ஜாதி மாத்தல ஒண்ணு மாத்தல ஏசு பிரான் எனக்குள்ள வந்தா இன்னைக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு உள்ளத்துல நிறைவா இருக்குது மன சமாதானம் இருக்குது அவர் அன்னைக்கு வந்த ஒரு நாள் வரைக்கும் எனக்கு அவர் என்னை நடத்துகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அவ்வளோ பாடுபடி கொடுப்பார் அப்படி இருக்கிறப்ப தான் அந்த நாட்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு பாஸ்டர் இவ்வளோ நேரம் நீங்க ரொம்ப அழகா நீங்க சிறு வயதுல உங்க பிறப்பு அஹ் உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி நீங்க படிப்பு அதுக்கு குறித்தெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க பின்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏமா கிடைத்த ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் வேலை கிடைக்காம நீங்க பட்ட அந்த ஒரு அவமானங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸையும் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க அப்புறம் ஒரு சாமியாரா நீங்க மாறக்கூடிய ஒரு வா ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்க வாழ்க்கையில வந்தது குறிச்சு நாங்க பார்த்தோம் அப்படி இருந்த உங்களுடைய லைஃப் ஒரு மீனிங்லெஸ் லைஃப் ஒரு நிம்மதியை தேடி ஒரு அர்த்தத்தை தேடி வாழ்க்கைனா என்ன அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்தை தேடி ஓடிட்டு இருந்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பு முனையை குறிச்சு நீங்க இப்ப எங்க கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க எப்படி ஏசப்பா ஒரு பாட்டி மூலமா நீங்க ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டீங்க அது நீங்க சொல்லும் பொழுதே அந்த ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளவு நாள் நீங்க தேடிட்டு இருந்த சந்தோஷம் எத்தனை வருஷம் கழிச்சுமே உங்களுக்குள்ள பார்க்கும் பொழுது அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சோ உங்களுடைய லைஃப் ஆண்டவர் மாற்றினது மாத்திரமல்ல இமீடியட்டா நீங்க கத்துரு நீங்க ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி பாஸ்டர் அநேக ஊழியர்கள் இந்த எபிசோட்ஸ்ல நாங்க பார்க்கும் போது எல்லாருக்குள்ள இருந்த காமன் கரை ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே கத்திருக்காக ஏதாவது தன்னால அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சு சொல்லாம இருக்க முடியல சோ அருமையான அனுபவங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து நம்மளோட கூட பேச ஒரு பேனல் இருக்காங்க பாஸ்டர் அவங்கள நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து நம்ம சாட்சிக்குள்ள கடந்து போவோம் நம்மளோட கூட சேரா இருக்காங்க பாஸ்டர் பிரேஸ் லாட் சேரா இருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு ரிசர்ச் டயட்டிஷியனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ பாஸ்டர் இந்த பேனல் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸோடு கூட ஆஹ் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சோ முதலாவது நம்ம முதலாவது நம்ம கௌஷிக்கோட கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் பாஸ்டர் கௌஷிக் பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்க ரச்சிக்கப்பட்ட புதுசுல உங்க குடும்பத்தாரே எதிர்த்தாங்க நிறைய போராட்டம் வந்துச்சுன்னு அதெல்லாம் தாண்டி நீங்க ஜீசஸ்குள்ள எப்படி பாஸ்டர் நிறைச்சு இருக்கீங்க இன்ன வரைக்கும் அத பத்தி சொல்லுங்க பாஸ்டர் அவங்க தெரியாம சொல்லுவாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டாவது அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க இல்லைங்களா அப்பா அம்மா வந்து சொல்றப்ப நம்ம கீழ்படியணுங்க அப்ப வந்து நம்ம எதிர்த்து பேசக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பைபிள் அந்த அப்ப நம்ம பைபிள் படிக்கலங்க உன் தகப்பனையும் தாயும் கணம் பண்ணுவாங்கன்னு பத்து கட்டில ஒரு கட்டில உன் ஆயுஷ் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு அன்னைக்கு நான் பொறுமையா இருந்ததுனாலதான் பிற்காலத்துல பல வருடங்கள் கழிச்சு எங்க அப்பா இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டார் என்னை பார்த்து ஆண்டவர் ஏத்துக்கிட்டார் அவர் ஏத்துக்கிட்டு எடிசன் பாஸ்டர் ஒருத்தர்கிட்ட கொண்டு விட்டு அவர் தான் முழுக்க ஞான சாமி கொடுத்தாருங்க அவர் ஆண்டவர் ஏத்துக்கொண்ட பிறகு ஏத்துக்கொண்ட பிறகு அவரு ஆண்டவர் ஆராய்ச்ச பிறகு லைஃப் எக்ஸ்டன் ஆச்சு இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் தந்து தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் எங்க அப்பா வாழ்ந்தார் எதிர்ப்புகள் மத்தியிலையும் பாஸ்டர் பொறுமையோடு நம்ம காத்திருக்கும் போது கண்டிப்பா நம் நீ அஹ் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்திரையே சேவிப்போன்ற மாதிரி நம்மளை இழுத்து கொண்ட தேவன் நம்மளுடைய குடும்பத்தாரையும் இழுத்து கொள்வாங்க சோ பொறுமையை நம்ம காத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து ஷக்கீனா உடைய கொஸ்டின் நேரம் போவோம் ஷக்கீனா அங்கு நீங்க சொல்லி இப்ப வந்து நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க வந்து அவங்க வந்து லைஃப்ல சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முயற்சி எடுக்கிறாங்க சோ அந்த முயற்சியில வந்து அவங்க தோல்வி அடையும் போது அவங்க வந்து அப்படியே ஃபெட்டப் ஆயிட்டு இதுதான் என் தலையெழுத்து எனக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிறாங்க சோ அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா பொறுமையா இருக்கணுங்க காத்து இருக்கணுங்க 
எதுவுமே உடனே கிடைக்காது எதுவா இருந்தாலும் சரிங்க எதுவா ஒரு பஸ் நம்மள கூட்டிட்டு போற பஸ் கூட பல மாதங்கள் ஆகுது உருவாக்கப்படுறது அத மேல் சீட்டு சைடு ஏஞ்சின் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாம் உட்காந்துட்டு போறோம் இப்ப காத்து இருக்கணும் அப்ப நான் அந்த சபைக்கு போறப்ப காத்து இருக்கிறப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் நல்லா ஜெபிக்கிறப்ப எனக்காக நிறைய பேர் ஜெபித்தாங்க படிப்புலயும் கம்மி நல்ல வேலையும் கிடைக்காது லெவன்த்து பெயிலு அப்படி இருக்கிறப்போ இயேசு கிறிஸ்துபாய் காத்து இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் எனக்கு அரசாங்கத்துல வேலை கொடுத்தாரு ஆண்டவர் அரசாங்கத்துல பதினாலு ரூபா ஐம்பது விசால வேலையில ஜாயின் பண்ணி தினக்கூலி பணியாளராக வேலை பார்த்து பல வருடங்கள் ஆறு வருடங்கள் கழித்து நிரம்பரம் நிரந்தரமாக்கப்பட்டது அந்த வேலை நிரந்தரமாக்கப்பட்ட பிறகு அதன் பிறகு பாருங்க முப்பத்தி மூணு வருடம் அரசாங்கத்துல வேலை செஞ்சங்க லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் ஏமாத்த மாட்டேன் இந்த ஏமாத்து இந்த 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 மெடிக்கல் லீவ் மெடிக்கல் பணம் இதெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க கடவுள் நல்ல சுகத்தோடு இன்னைக்கு சுகத்தோடு பலத்தோடு வைத்திருக்கிறார் ஆண்டு ஆசிர்வதித்தார் எங்க அதிகாரி என்ன கூப்பிடுவாரு எங்க யாருன்னா ரவி பாலான் போ எனக்கு ஒரு வசனம் ஞாபகம் இருக்கும் தாவியது போனடெல்லாம் புத்திமானா நடந்து கொண்டாந்தது அப்போ கடவுள் நினைக்கிறப்போ எங்க போனாலும் ஒரு ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு வந்துருங்க ஹைகோர்ட் ஒர்க்ல ஏழு வருஷம் ஹைகோர்ட்ல போட்டு இருந்தாங்க வேலை பார்த்து ஹைகோர்ட்ல பார்த்தேன் அரசாங்க கோர்ட் கேஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தேங்க இன்றைக்கு நான் ஒர்க் பண்ண வக்கீல் பெரிய கனத்துக்குரிய வக்கீல் இன்றைக்கு எம்பியா இருக்கிறார் அவரு ரெண்டு பேர் எம்பியா இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப என்னை அப்படி பயன்படுத்தினா காத்து இருக்கிறப்ப கத்த பெருசா கொடுப்பாருங்க எப்ப அந்த கத்தருக்கு காத்து இருக்கிறது புது பெல்லாடையில எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி நல்ல வேலை கிடைச்சு வேலை அந்த வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் திருமணம் ஆச்சு திருநெல்வேலி சேர்ந்த ஒரு பெண் சபையில போதகர் மூலியமா தான் தெரிஞ்சு கொண்டு திருமணம் எண்பத்தி அஞ்சுல திருமணம் ஆச்சுங்க எண்பத்தி ஆறுல எனக்கு ஒரு பையன் பிறந்தாங்க எயிட்டி நைன்ல மகள் பிறந்தா இன்னைக்கு நல்ல ரெண்டு பிள்ளைங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அப்ப காத்து இருக்கிறப்ப சோர்ந்து போக கூடாது சோர்ந்து போகாம இருக்கும் பொழுது ரொம்ப படிக்காதவங்க தாங்க படிப்பே இங்கிலீஷே வராது ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பாருங்க மெட்ராஸ் பைபிள் செபினரி நாலு வருஷம் ஈவினிங் படிக்க படிச்சங்க டாக்டர் எஸ்ரா சர்குன் அவரே கிளாஸ் எடுப்பார் நாலு வருஷம் படிச்சங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதை இப்ப அதை தொடர்ந்து மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல பாருங்க தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு கிறிஸ்டியன் ஸ்டடிஸ் இது ஒன் இயர் படிச்சங்க ஈவினிங்ல போய் படிக்கணுங்க ரொம்ப படிப்பு கம்மியா இருக்கா பாருங்க நல்ல மார்க் எடுத்துருக்கு நல்ல மார்க் ஷீட் போட்டிருக்காங்க பாருங்க படிக்க முடியாது வரலாண்டு கிட ஏசு திருசு நினைத்தால் கத்தருக்கு பயப்படுற ஞானத்தை கொடுக்குற அத்த பாருங்க மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல பிஜி தி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் கிறிஸ்டியன் ஸ்டடிஸ் படிச்சு முடிச்சேங்க இந்த படிப்பை படிச்சு நல்ல மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க நல்ல எழுதுவேன் பைபிள் படிப்பேன் கொஷன் எல்லாம் எழுதுறாங்க படிக்க முடியாது சாதிக்க முடியாது ஒண்ணும் கிடையாது ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியுங்க சிஎஸ்ஐல பரிசுக்கு கிறிஸ்டியன் சர்டிபிகேட் என் கிறிஸ்டியன் டிசைபிள்ஷிப் படிச்சிருக்கிறங்க சர்டிபிகேட் என் ஸ்கிரிப்சர் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் இது படிச்சிருக்கிறங்க இந்த படி படிச்சிருக்கிறங்க சர்டிபிகேட் என் கிறிஸ்டியன் தியாலஜி படிச்சிருக்கிறேங்க சிஎஸ்ஐ டயசிஸ்ல படிச்சிருக்கிறங்க இப்படி பல சர்டிபிகேட் படிக்க ஆண்டவர் அணுகிறவங்க செய்தார் ஆண்டவர் இன்னும் நிறைய இருக்குதுங்க காட்ட முடியும் ஆக முடியாதுன்னு ஒண்ணு இல்லைங்க ஏசு கிறிஸ்துக்கு லைஃப் ஒப்பு கொடுக்கறப்போ எல்லாத்தையும் மாற்றுவார் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் செய்வார் நான் வேலை செய்யும் போது கண்ணீரோடு ஒரு அம்மா வந்து இருப்பாங்க மீனாட்சி சுந்தர வடிவம் பேருங்க அவர்களுக்கு இந்த இயேசுவை பத்தி நான் அறிமுகம் படித்தினேன் அவர்கள் கண்ணீர் மாறிட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வேற ஒன்னும் மாற்றம் இல்லைங்க இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டாங்க இப்போ இயேசுவை கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஆபீஸ்ல சந்தோஷமா இருக்க இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க மத்த ஸ்டாஃப்லாம் என் மேல ரொம்ப எதிர்ப்பா இருப்பாங்க ஏதோ வரா மாதிரியா அவங்ககிட்ட பேசாத அரை மணி நேரத்துல உன்ன மாத்திருவாயா நாம ஆத்திர வேலை நமக்கு இல்லைங்க இயேசு கிறிசு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும்போது அவர் சகல துன்பங்களை மாத்துவார் அந்த அம்மாவுடைய பிள்ளைங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் ஊழியம் செய்யறாங்க ரெண்டு பேர் பிஇ படிச்சவங்க நான் லெவல்த்தே பெயில் நான் சொன்ன நான் காட்டின இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு அன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா நல்ல ஊழியம் செய்யறாங்க ஆக வாழ்வு பிராயத்துல சோர்ந்து போக கூடாது இயேசு கிறிஸ்துவை உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உலக சிநேகத்தை விளக்கி விட்டு பைபிள் படிக்கிறப்ப ஜபிக்கிறப்போ கண்டிப்பா ஆண்டு ஒரு புதிய பாதையை திறப்பார் போகாம கருத்தருக்கு காத்திருக்கும் முடியாத சொல்லி இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா அவங்க லைஃப்ல இருந்து பாஸ்ட் அநேக சாட்சிகளை சொன்னாங்க எப்படி அவங்க லெவன்த்ல ஃபெயிலா இருந்தா
ஏதோ தோஷம் ஏதோ இருந்தது அரசாங்கத்துல வேலையே கிடைக்காதுன்னு உங்க ஜாதகத்துல சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி ஒரு சில காரியங்கள் நிறைய வாலிப பிள்ளைங்கள் எங்க கிட்ட பேசியிருக்காங்க எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கிறாங்க இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பாஸ்டர் நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அது ஒருவேளை இருக்கலாம் ஆனால் இயேசு ஒருவர் இருக்கிறது மிகவும் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை எனக்கு அப்படிதான் தோஷம் இருந்தது என்றைக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு முழுகி ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு அந்த கவலையே போய் வச்சுங்க இயேசு கிருசு எனக்குள்ள வந்தார் எனக்குள்ள இருந்த அந்த சனீஸ்வர பகவான் தேங்க்ஸ் கூட சொல்லாம போயிடுச்சுங்க காரணம் இயேசு கிருசு வல்லமுள்ள தேவன் அவர் வந்த பிறகு லைஃப மாத்தினார் இன்னைக்கு நான் ஆண்டோடைய பிள்ளையாதான் இருக்கிறேன் வேற ஒரு மாற்றம் கிடையாதுங்க இருதே மாறிச்சு லைஃப் மாறிச்சு என் வாழ்க்கை தரம் மாறிச்சு என்னுடைய பழைய லைஃப் மாறி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பழைய லைஃப் இதுதாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டோர் என்னை ஆசிரிச்சு மாற்றி வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு மற்றவங்களுக்கு கண்ணீரோட வருகிறவங்க சொல்லும் பொழுது நல்ல வேலை செஞ்சுட்டே இருப்ப சில பேர் வருவாங்க ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் பேய் பிடிச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேலையில இருந்து அப்புறம் பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு ஈவினிங்ல போயிட்டு ட்ரையர் பண்ணிருக்கிறேங்க அந்த ஆளு பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கிறோம் எல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு காயம் உடம்பு நான் புதுப்பட்டையில பார்த்தா மேல வந்து எல்லாம் ஓட்டாங்க என்ன கொண்டு வீட்டுல விட்டுட்டு அந்த வீட்டு சேர்ல வந்து ஊன்னா என்ன என்ன மெதிச்சிருவான் போல பரட்டோன காத்துருந்தேன் நல்லா ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி பேப்பர் எடுத்து பேய் ஓட்டுறது இப்ப சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் ஏசுகிறது நமக்குள்ள இருக்குத வந்தா இறங்கி வந்தா பல்ல கடிச்சு டக்குன்னு புடிச்சேன் புடிச்சு ஜவம் பண்ண ஏசுவின் நாமத்துல இவனுக்குள்ள இருக்கிற அசுத்தாவி விலகி போகட்டும் கட்டைக்கு செபித்த பொழுது அவன் சுருண்டு கீழே விழுந்தான் அதுக்கப்புறம் தண்ணி அப்புறம் வந்து பிடிக்கிறாங்க அந்த ஆளுக்கு கீழே விழுந்த பிறகு அவன் வந்த அவன் வந்த உடனே எல்லாம் ஓட்டான் ஒரு வாரம் கழிச்சு ஆபீஸுக்கு வந்தாங்க இந்த வாரம் சண்டே ஈவினிங் ப்ரேயர் வச்சுக்கிறோம் எதுக்கு நீங்க வாங்கலாம் போய் உட்காந்தா அந்த வீட்டுல எல்லாம் சந்தோஷமா நிறைய பேர் வராங்க ஜபம் ப்ரேயர் நடக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்துக்கு என் கூட்டி போயிருக்கிறாங்க செய்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரிங்க அன்னைக்கு அன்னைக்கு அவ்வளவு மோசம் வந்தார அன்னைக்கு படிச்சுட்டாரு பின்னாடி பாருங்க அழகா போட்டு பெரிய கரண்டி வச்சு அது பெரிய வட்டடுக்கு வச்சு போட்டு கிண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு சமையல் சாப்பாடுக்காக அந்த பிரேயர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதம் அடையாளங்கள் அவருடைய வல்லமை பெரிய மாற்றத்தை லைஃப்ல உண்டாக்குங்க சனி விலகும் ஆசிர்வாதம் பெருகும் நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னவர் உனக்கு ஆசிர்வாதத்தை கட்டாயம் தருவார் வாலிபத்தை விட்டு கலங்க வேண்டாம் சில பேர் சோர்ந்து போய் தற்கொலை முயற்சி செய்வார்கள் அல்லது டிவியில போய் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அல்லது செல்போன்லயே உட்கார்ந்துட்டு எதனா படம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இன்னும் உன் சிந்தை கெடும் உன் கண்கள் கெட்டு போய்விடும் அதற்கு 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 மாறாக ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு நிமிஷம் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் உண்மையான தெய்வம் தானே சுவாமி என்னை ரட்சம் என்று கேட்டு ஆலயத்துல போய் அந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிருஷ் உனக்குள்ளே வருகிறார் என்னிடத்தில் வருகிற உன் நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொன்னார் ஆண்டு அவர் லைப்ப மாத்துறார் தண்ணியை திராட்சரசமா மாத்தினவர் குஷ்டவாகி சுவஸ்தமாக்கினவர் இறந்து போனவர்களுக்கு உயிர் கொடுத்து எழுப்பினவர் உன் லைப்பையும் மாத்துவார் ஆண்டவர் உன்னுடைய நெருக்கத்தையும் ஆண்டவர் மாத்துவார் என்னை மாற்றினவர் என்னை ஆசிரியத்து நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு என்ன கவர்மெண்ட் ஆபீஸர் ரிட்டையர்ட் ஆகிறப்ப கேளுங்கள் தரப்படும் பாட்டு பாட்டிட்டு பாட்டு பாட சொன்னாங்க என்ன ரிட்டையர் ரிட்டையர்மெண்ட் நடக்கு பேரல் கொடுத்து அனுப்புறப்ப முடிச்சு இன்னைக்கு நல்ல பிள்ளை கடவுள் கிருபையில நல்ல பென்ஷன் வாங்குறேங்க கத்திரை மகிமை படித்து கொண்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் வீட்டாண்ட அந்த எந்த இடத்துல இருந்தனோ அதே இடத்துல பாருங்க ஒரு சின்ன பிரேயர் தோங்கின அந்த நாட்கள்ல நானும் என் மனைவியும் என் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் பையன் ட்ரம் மீசி சின்ன ஆர்மணி பட்டி போடுவான் எங்க மக ட்ரம் அடிப்பாங்க அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே பிரேயர் நினைச்சு அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டு ஒரு வளர செய்தி இங்க இருக்கிற நைட்டு பன்னெண்டு மணி கூட வந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க ஐயோ பேய் பிடிச்சிச்சுன்னா பிரேயர் பண்ணுவோம் நல்லா போயிடும் அவங்கெல்லாம் சபைக்கு வந்து அந்த சபை ஆண்டு ஒரு பெருக பண்ணினார் ரெண்டு சர்வீஸ் ஆக்கணும் அப்புறம் உட்கார இடம் இல்லை அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற இடத்துல இப்போ ஆலயத்தை ஆண்டு ஒரு கட்டி தந்திருக்கிறார் அங்க அஹ் அங்கதான் இருந்தா பேசி அழைத்து விடலாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அஹ் அனே ரெண்டு மூணு சர்வீஸ் நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதித்தார் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இன்னைக்கு இந்த ஆலயம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருள் பெற்ற கிருவை பெற்ற இருக்கிற இந்த இடத்துல அநேகரை கத்திர தொட்டார் அநேகர் ரட்சித்தார்
முகம் போனா இருக்கிற முகம் கூட இன்னைக்கு திருச்ச முகத்தோடு இருக்கிறாங்க மனிதர்களை மாற்றுகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் நிறைய பேர் குடிகாரர் வந்திருக்காங்க குடிச்சிட்டு வருவாங்க அவன் வாய்ப்பை வந்து சட்டம் போட்டு போட்டு அப்படி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் போட்டு கூட அவன் திருந்து அந்த மனிதங்க ஒரு நாள் வந்து அமர்ந்தார் இன்னைக்கு மனம் மாறி அந்த ஆள் இன்னைக்கு எவ்வளவு முகம் அவங்க சந்தோஷமா இருப்பார் நிறைய பேர் தம் பிடிக்கிறாங்க நான் ஒற்றுவேன்னு சொல்லிட்டு முடியாதுங்க தம் பிடிச்சா கூட அஹ் குடியோ பாவத்தோட முடியாது இயேசு சாமி ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தன்னால வெளிச்சம் வரும் பொழுது எருள் தன்னால அடங்கிருங்க சுச்சி லைட்டு போட்ட உடனே வீட்டுல இருக்கிற கும் இருட்டு டம்னு போயிருங்க காரணம் என்ன வந்தால் இங்கே அங்க ஒரு வெளிச்சம் வர நான் உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறேன் தேடி அவங்க அலைந்த ஒரு நாள் அது மாறி கத்தர் இன்னைக்கு அவங்களை அநேகருக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் பாத்திரமா வைத்திருக்கிறாங்க சோ எந்த விதமான தலையெழுத்தோ எதுவும் மனுஷர் சொன்னாலுமே நம்ம அதை நம்ப கூடாது கர்த்தர் நமக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் பொறுமையோடு நம்ம கர்த்தருடைய வழியில அதுக்கு தகுதியாய் நம்ம வாழும்போது கண்டிப்பா கத்துற அந்த ஆசிர்வாதங்களை கொடுப்பாங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க தொடர்ந்து நம்ம சாம்ராஜோட கொஸ்டின் நேரம் போவோம் சாம் அங்கிள் ஏசபா வந்து நம்ம அதிர்ச்சியங்கள் காணப்பண்ண கருத்தரை நம்ம நம்புறோம் அப்போ ரட்சிப்பு தவிர உங்க வாழ்க்கையில ஏசபா செஞ்ச அதிர்ச்சியம் என்ன ஷேர் பண்ண முடியும் ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு தான் பெரிய அதிசயம் ரட்சிப்பு தவிர என்ன அதிசயம்னா முன்னாடி கொஞ்சம் கருகலா இருக்கும் இருதயம் இப்போ ஒரு ஏழைகளை கண்டா யாராவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது கைண்ட்லியா இருப்பேன் ஆஹ் பொறுமையா இருப்பேன் ஆழ்மையா இருப்பேன் அவர் செஞ்ச ஒரு காரியம் ரெண்டாவதாக அத்தருக்கு எங்க அப்பாவுக்கு வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க அன்னைக்கு அழுது ஜபம் பண்ண பொழுது ஆப்ரேஷனே இல்லாம கத்தி வைக்கல எங்க உடம்புல அற்புதமா சுகம் கொடுத்தார் இது ஆண்டவர் செய்த அதிசயம் மனைவிக்கு ஒரு முறை பயங்கரமான வியாதியில அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க குழந்தை அஞ்சு மாசம் வயிற்றுல இருக்குது மஞ்சக்காமலை இந்த இரவு முழுதும் ஜெபித்த பொழுது குளுக்கோ செய்திட்டு இருக்கு நாளைக்கு தான் எதுவும் சொல்லுவேன்னு சொன்னாங்க ஆனா அதிசயமா ஆண்டவர் காப்பாற்றினான் அந்த சேம் டைம் இதே சைதாப்பேட்டையில இன்னொரு பெண்மணி அந்த மஞ்சக்காமலை நோயில வயிற்றுல குழந்தைக்கு இறந்தே போய் விட்டார்கள் காரணம் இயேசு நம்ம ஓட்டு போட்டுக்கிறப்ப அவர் தீங்குக்கு விளக்குவார் எல்லா தீங்குக்கும் கத்தர் விளக்குவார் என்று எழுதப்பட்ட வார்த்தையின்படி கத்தர் அப்படி செய்தார் ஆண்டு உடனே நடத்தினார் இப்படி பல அற்புதங்கள் அதிசயங்களை என் வாழ்க்கையில ஆண்டு ஒரு செய்தார் அங்கிள் நீங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டே ஊழியம் செஞ்சுன்னு சொன்னீங்க சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் உங்களுக்கு கம்மிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணும் அதுல நீங்க எப்படி அங்கு ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க ரெஸ்டா ரெஸ்ட் இப்பவே ரெஸ்ட் கிடையாது இன்னைக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசாக ரெஸ்ட் என்ற கிடையாதுங்களா காலையில இருந்து எவ்வளவு ஒர்க் பார்க்க தெரியுங்களா இந்த சேர்ச்சில சைட்ல கொஞ்சம் சார்ல அடிச்சு தண்ணி இதெல்லாம் அந்த மேட்டு போட்டு அடிச்சு தள்ளி எல்லாம் தொடச்சிட்டு ரெஸ்ட்ன்றது கிடையாது ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டேன் தூங்குறப்பதான் ரெஸ்ட் ஏசு கிருசு எப்பவுமே நாம் சுறுசுறுப்புக உள்ள கைகள் சம்பாத்தியத்தை உண்டு பண்ணுமன்னு எழுதப்பட்டிருக்குதுங்க நான் ரெஸ்ட்ன்றது கிடையாது கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்வேன் அனாவசியமா லீவே போட மாட்டேங்க லீவுன்றதே போட மாட்டேன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேங்க நான் ரெவன்யூல இருந்தேன் பணம் வசூல் பண்றது இருந்தேன் ஹைகோர்ட்ல இருந்தேங்க இன்னும் பல ஒர்க்குகள் அதிகமா போப்பேன் அவ்வளவு வேலை செய்வேன் நம்பி என்கிட்ட ஒர்க் போ ஒப்படைப்பாங்க சாட்டர்டே சண்டே லிஸ்ட்னா சாட்டர்டே ஒர்க்கு போட்டுருவாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு சாட்டர்டேவும் என்னால கிராமத்துக்கு போயிருவோம் கிராமத்துல போயிட்டு ஆறு மாசம் ஊழியம் செஞ்சு அங்க ஒரு சின்ன சபை அப்படி ஒரு இருபத்தி ஏழு சபைகள் உருவாக்க என்னை ஒரு கருவியாக கத்திரனை பயன்படுத்தணும் தம்பி ஆக வந்து நான் எப்ப சோம்பலா இருக்க மாட்டேங்க எப்பவுமே சுறுசுறுப்பா இருப்பேங்க இப்ப சின்ன வயசுல கத்துக்கிட்டேங்க சிலம்பம் இப்ப கூட பண்ணுங்க ரெண்டு கோல் எடுத்து சுத்துங்க நான் ஆக அந்த சோம்பல் இருக்காது நமக்கு ஆக அந்த ரெண்டு நாள் லீவ் எடுக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் டயர்ட் டயர்டுனா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஆக என்றைக்கு இயேசு கிருசு இயேசு கிருசு வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இருந்தது அவருக்கு ரெஸ்ட் இல்லாம தான் ஊழியம் செஞ்சார் அவர் ஜஸ்ட் டிராவல் பண்ணும் பொழுதுதான் படகுல உறங்கினார் சொல்லிட்டு பைபிள்ல பார்க்க முடியுது கத்தர் அப்படியே என்ன உங்களே ஆசைப்படுத்திப்பார் 
ஸோ வாலிப பிரயாணத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும் வாலிபனாகவே இருந்து பாஸ்ட் செய்கிற காரியங்கள் ஊழியங்களை குறிச்சு நீங்க சொன்னீங்க இது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் ஏன்னா இந்த நாட்கள்ல பாஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் லீவ் இருக்கு சண்டே ஒரு நாள் தான் லீவ் இருக்கு அப்படி சொல்லி ஊழியங்களை மீட்டிங்ஸ தட்டி கழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில பிள்ளைங்களுக்கு உண்மையாகவே ஒரு ஊக்கம் அளிக்கும் ஒரு செய்தியா நீங்க சொன்னீங்க எப்படி சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து சேரோடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் போவோம் ஏற்றுக்க <laughs> 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 மாடியில ஏறு பிரேயர் பண்ணப்போ ஜெபிக்க தெரியாத நிலைமை ஜோம் பண்ண அன்னைக்கே ஒரு நிம்மதியா இருந்தது அதான் ஸ்டார்டிங்கே அத அந்த பாஸ்டர் கிட்ட சொன்னேன் ரெவரன் செல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவர்தான் எனக்கு திருமணத்தையும் பண்ணி வச்சாரு இது அபூர்வமான செயலுங்க இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் உள்ளத்துல சமாதானம் தந்திருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகு சபைக்கு நாங்க போறப்ப புதிய புதிய நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள் நல்ல நண்பர்கள் கெட்ட பழக்கமே கிடையாதுங்க அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சினிமா பழக்கம் விலகி போச்சு இவங்களோட சேர்றப்ப கடைசியா படம் பார்த்தது எங்க வீட்டாண்ட இருக்கிற ஜெயராஜர்ல பட்டணத்தில் புதம் என்ற படத்தை நான் பார்த்தேன் அதோட ஓவருங்க அதன் பிறகு இந்த நண்பரோட சேர்ந்த பிறகு அவ ஒருத்தர் அந்தமத்துல வேலை செய்வாரு ஒயம் செய்யல இதுக்குன்னு ஜவம் பண்றதுக்கு அவர்கிட்ட போயிருவோம் நான் அப்ப வேலை எல்லாம் கிடைக்காது கிடையல கிடைக்கலங்க ஈவினிங்ல அந்த ஒயம் செய்ய கிரவுண்ட்ல ஜோம் பண்ணுவோம் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் பைபிள் படிப்பேன் இதெல்லாம் வீட்டுல வந்தா எப்பா சத்தம் போட்டே இருப்பாங்க இருந்து இருந்து அதுல போய் வீண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் நின்னுட்டு தான் இருக்கிறேங்க ஆனா இப்படி ஜபம் பிரேயர் நல்ல நண்பர்களோடு ஜபிக்கிறோடு சேர்ந்ததுனால நான் தப்பிச்சுங்க நான் அந்த சமாதானம் உள்ளத்துல சந்தோஷம் தான் அன்று அப்படியே என்னை கொண்டு பயன்படுத்தினார் ஆமாக்கா என்னோட ஒன்னும் கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்கன்னா பைபிள் படிக்க படிக்க உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றம் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு நீங்க அதுக்குள்ள இன்னும் டெப்தா நான் இன்னும் படிக்கணும் இதை நான் இன்னும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் உண்டாக சாப்பிட்டு ஆமாங்க பைபிள் படிக்கவும் அந்த செய்திகள் சர்ச்சில போயிட்டு செய்தி கேட்கறது வெள்ளிக்கிழமை ஜோகம் நைட் பிரேயர் எல்லாம் போக போக இந்த பைபிள இன்னும் ஆராயணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பைபிள் காலேஜ்ல சேர்ந்த நல்ல ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த சர்ச் பாஸ்டர் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அன்னைக்குதான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு அந்த சீசன்ல என்ன பைபிள் காலேஜ் காமிச்சார் ஈவினிங் டாக்டர் எஸ் ரா சர்குணாயா அவரே வந்து பிரசங்க கலை எடுப்பார் டாக்டர் நோவான் இருப்பார் டாக்டர் ஜான் வி சுந்தரம் இவங்க எல்லாம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க வாரத்துல ரெண்டு நாள் கிளாஸ் அது த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் அது அப்படி நாலு வருஷம் படிச்சாங்க நல்லா கத்துக்க கிருபை செய்தார் அதன் பிறகு சில காலங்கள் கழித்து மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ்ல ஒன் இயர் படிச்சேங்க ஈவினிங் போய் படிச்சேன் அப்புறம் பிஜி போட்டு படிச்சேன் நிறைய பாடங்கள் படிச்சேன் நான் கத்துக்கணும் இன்னைக்கும் கற்றுக்க எனக்கு ஆசை தாங்க கத்துக்கணும் கத்துக்கிறதுலாம் இருக்கு சீசன் ஆகணும் சீசனா இது கிறிஸ்தவங்க ஆக கூடாதுங்க கிறிஸ்தவன் ஆகினா மதத்தை மாதிரி ஒண்ணும் இல்லைங்க சீசன் ஆகணும் ஏசி முன்னாடி பூசாரிக்கு சீசன் ஆயிருந்தேன் இந்த பூசாரிக்கு சீசன் ஆயிருந்தேன் இன்னைக்கு நான் ஏசுவுக்கு சீசனா இருக்கிறதுனால அவர் எனக்கு ஆண்டவரா இருக்கிறார் ரட்சகரா இருக்கிறார் குருவா இருக்கிறார் தெய்வமா இருக்கிறார் கடவுளா இருக்கிறார் இந்த உலகத்துல நான் நம்புற பாக்குற எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக என்றும் என்னோட கூட இருக்கிறார் கௌஷிக்கோட கேஸ்டன் நேர போமா கௌஷிக் நீங்க ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்ட பின்னாடி ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் தீய பழக்கங்கள் அதெல்லாம் விட்டு எப்படி வெளியே வந்தீங்க அதுதான் அது அப்படி போன உடனே அதான் சொல்லணே அந்த அந்த வெளிச்சம் வந்தோடனே இருள் பரவிடுங்க இருள் அப்படியே நீங்கி போயிடும் நம்ம பார்க்கும் போது நிறைய பிள்ளைங்க வந்து ஆண்டவரை ஏத்து பிறகுமே வந்து சினிமா மவிடுறதுக்கு உலக பிரகாரமா ஆண்டு பரிசுத்துக்கு குறை மாறான காரியங்களை விட ஒரு போராட்டத்தின் வாழ்க்கையில போறத நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த அடிப்படையில கௌசிக் கேட்டிருப்பாப்ல சோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க எப்படி 
நீங்க சொல்றத நிறைய பேருடைய லைஃப்ல நம்ம பாத்துருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு பிரசென்டா ஒரு சில பிள்ளைகள் ஆண்டவரை அறிந்து மீனி ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள வர முடியாம போராடிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அந்த டெம்டேஷனை ஓவர் கம் பண்ண முடியல தப்புன்னு தெரியுது ஆனாலும் இந்த வீடியோ கேம்ஸா இருக்கட்டும் ஆஹ் சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் ஒரு ஆராதனையில கலந்து கொள்ள கூடாத படிக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கு அப்படி நீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியா தீய நண்பர்களையும் தீய பழக்கங்கள் ஆண்டருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்கள் நீங்க ஈஸியா விட்டுட்டுதா நீங்க உங்க சாட்சியில சொன்னீங்க so, <laughs> 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 அந்த பயபக்தியோட இருந்த நான் ஆனால் இன்றைக்கு சாதாரணமா ஞானசானம் பெற்றுக் கொள்கிறாங்க பயமே கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து ஞானசானம் பெற்ற பிறகு வானம் திறந்ததாகவும் பரிசுத்த ஆவி அவர் மேல் இறந்ததாக இறங்கினதாக வசனம் சொல்லுகிறது பெரியமா இவர் என்னுடைய நேசக்குமார் இவர் பிரிமா இருக்கு மத்திய மூணாம் அதிகாரத்துல பதினைஞ்சு பதினேழு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு பயம் இல்லாம சாதாரணமா ஞானசானம் எடுக்கிறாங்க கல்யாணத்துக்கு ஞானசானம் எடுத்துக்கிறாங்க அது பவரே கிடையாது செகண்ட்லி வந்து இந்த கொரோனா வந்த பிறகு எல்லாரும் இந்த செல்போன்ல வந்து ஜூம் மீட்டிங் அப்புறம் செல்போன்ல செய்தி கேட்கறதுனால பக்கத்துல அந்த மரத்துக்கு பக்கத்துல எல்லா கனியும் வந்து தோட்டத்தின் நடுவில் ஜீவ விருட்சத்தின் கனி அங்கெல்லாம் இருக்கிறப்ப அந்த பாவ கனி அங்க இருந்தது போல செல்போன்ல எல்லாமே இருக்குதுங்க கண்டிப்பா அந்த பா போ கண் அங்க போகும் பாப்பாங்க அதுல விழுந்துருவாங்க இன்னும் பல தவறுகள் செய்யறதுக்கு சிந்தை முதல்ல கெட்டு போயிருங்க அந்த கண்ல வந்து சினிமாவோ உலகத்தாளுங்க பாக்குறப்போ கண்டிப்பா வந்து அந்த சிந்தை கெட்டு போயிடும் ஃபர்ஸ்ட்ல சிந்தை தான் அதான் போட்டோ எடுக்கும் கண்ணு தான் போட்டோ எடுக்கும் அது சிக்குன்னு போட்டோ எடுத்து நேரா இருந்தயத்துக்குள்ள அனுப்புவோம் அது கத்து கொடுக்கும் மூளைக்கு போவோம் ஓல் பாடி நாசங்க ஆக கூடுமான வரைக்கும் சினிமா படம் பார்க்காத படிக்கு இந்த சீ அந்த சீரியல் அது இது சீரியல் எல்லாம் சீரியல் செட் எல்லாம் போட்டோம்னா செத்துருவோம் பல்ப் எல்லாம் சீரியல் பல்ப் எல்லாம் போடுவோம் சீரியலுக்கும் எல்லாம் ஒண்ணு தாங்க இதெல்லாம் பாக்குறப்ப ஆபத்தானது ரெண்டாவது பேச்சு கூட சுத்தமா பேசணுங்க இந்த சினிமா பேச்சு சினிமா அதெல்லாம் இருக்க கூடாதுங்க என்றைக்கு நம்ம ஆண்டு எடுத்துணும் அக்கறை துதிக்கிற இதுவா இருக்கணும் பிரைஸ் எல்லாம் அப்படி யாராவது பார்த்தா தோத்துறோம்னு சொல்லணுங்க அப்படி நம்ம ஆண்டு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அது சேஞ்ச் ஆகுங்க இன்னும் உலகத்து நண்பர்களோடே நாம் இருக்கும் பொழுது அது தப்புங்க அது அது அவங்க அதைதான் கத்து கொடுப்பாங்க செல்போன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆக இது ஆபத்தான ஒரு காரியம் மேற்கொள்ள ஒரே ஒரு வழி அதை ஒதுக்கிறது நல்லது இந்த இது இது வேண்டாம் அந்த நிறைய சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் இதை இது சாப்பிட்டா பல்லு பூசம் நரி சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம சின்ன வயசு ஒன்னாம் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ அப்படி பார்க்கும் பொழுதுதான் அறம் செய்ய விரும்பு நல்லதான் செய்யும் பொழுது தேவன் என்ன செய்வார்னா நன்மை நன்மையா நன்மை தரு கத்தர் நல்லவர் அப்படி இருக்கிறப்ப அவர் தருவார் இன்னைக்கு வந்து பைபிளை படிக்க மாட்டாங்க பைபிளை சர்ச்சு கொண்டு வர மாட்டேன்றாங்க அது இன்னும் ஐம்பது கிலோ இருக்கிற மாதிரி பைபிளே கொண்டு வர மாட்டேன்றாங்க செல்போன்ல வந்து பைபிள் பாக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆசிர்வாதத்துக்கு தடை மட்டும் இல்ல லைஃப ஜாலி பண்ண கெடுத்து போட்டுருங்க ஒரு நாளைக்கு ஆண்டவர் வரும் பொழுது அவர் வருகையில போய் சேர்றது மிகவும் கடுத்தும் வள்ளலாறு சொல்லியிருக்காரு செத்தாரெல்லாம் சிரித்தாலும் எழுதல் அத்தகைய காட்டி அறுப்பெரும் ஜோதினா செத்தவங்களோட ஒரு நாள் உயிரோட அவர் தான் கத்தராகி இயேசு பெருமான் அறுப்பெரும் ஜோதியாக ஆக இந்த செல்போன் பாக்குறது சினிமா பாக்குறது பார்க்க கூடாது பார்க்க மூணு குரங்கு பாக்குறோம் நம்ம ஒரு பொம்மையில ரெண்டு ஒன்னு வாய் முடியும் போய் பேசாதான்னு சொல்லிட்டு கேட்காதான் ரெண்டு குரங்கு காது முடிக்கும் ஒரு முன்னொரு குரங்கு வந்து கண்ணு முடிக்கிறத பாக்காதான்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு வீட்டுல வச்சிருக்கிற அந்த பொம்மைகள்லாம் ஆனா அதனுடைய அர்த்தங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்தோம்னா அப்போ நம்ம காப்பாத்திக்கலாங்க பார்க்க கூடாது போஸ்டே பார்க்க கூடாது நல்லா சின்ன வயசுல இருக்கிற ஸ்கூல் படிச்சு வர்றப்போ பெரிய பெரிய போஸ்டர் இருக்கும் போஸ்டருக்கு கீழே ஏன்னு போட்டிருக்கும் இது என்னன்னு கேட்டா ஒண்ணு கத்து கிடாதுன்னு எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி பயங்கரம் அப்பெல்லாம் படம் டிவியே கிடையாதுங்க மொத மொத டயலாரான்னு ஒண்ணு வந்ததுங்க அப்பெல்லாம் நாலாம் கொடுத்துட்டு நாலு தெரு தள்ளி போய் படம் பார்த்துட்டு வருவோம் இண்டுவா இருக்கிறப்ப இப்பெல்லாம் கையிலே டிவி வந்துட்டு சீக்கிரம் கெட்டு போறாங்க ஜனங்க கூடுமான வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்றது அவங்க ஆத்மாவை காத்துக்கொள்ள முடியும் சொத்திய பழக்கங்கள்ல இருந்து எப்படி விடுதலை ஆக்கணும் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னு பாஸ்டர் அழகா சொன்னாங்க ஆஹ் இன்னைக்கும் தீய பழக்கங்களோட நம்ம யாராவது போராடி கொண்டு இருப்போமானால் தாவிதி இருதயத்துல நிர்ணயித்தபடி நம்மளும் நம்மளுடைய இருதயத்துல வி ஹாவ் டு பர்பஸ் இன் அவர் ஹார்ட் 
வெளிச்சம் வரும்போது தன்னால இருள் அகற்று போகும் கருத்திற்கு நம்ம இடம் கொடுக்கும் போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் கருத்திற்கு பரிசுத்தமா வாழ்ந்து பருகி நம்மளும் ஆயத்தமாகவும் அழக சொன்னாங்க பாஸ்டர் பேனல் இருக்கவங்க வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் பாஸ்டருடைய சாட்சியின் அடிப்படையை கேட்க விரும்புறீங்களா எனிபடி இல்ல சோ அருமையான கேள்விகளை கேட்டீங்க பாஸ்டர் இப்போ நம்ம இந்த முடிவு நேரத்துக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கோம் பாஸ்டர் இத நேர் யூடியூப் வாயில பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்தி சொல்ல விரும்புறீங்க உங்களுக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேணும் வாலிபனே வாலிபனே உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்று பிரசிங்கில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்மை உண்டாக்கினவரை நாம் நினைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நாம் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டோம் நம்ம நம்ம அதாவது வந்து நம்ம போற பஸ் நம்ம போற டூ வீலர் நம்ம போல டூ வீலர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு வாலிபர்கள் வாங்குறாங்க அப்பா அம்மாவை வேதனைப்படுத்தி அவங்க கடன்ல வாங்கி லோன்ல வாங்கி கொடுக்குறாங்க எப்படி அந்த இளைய குமாரன் பைபிள் எழுதி பாருங்க வேதனைப்படுத்தி பிடிங்கிதான் கொண்டு போறான் அப்பா அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட காசு அத்தனை நாசமெண்டு பண்ணிங்க இருக்கிற தொட்டி பண்ணி தொட்டியில போய் உட்கார்ந்துருக்கான் தவிடு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிதான் இன்றைக்கு வந்து டூ வீலர் இன்னைக்கு மனிதர்கள் அப்பா அம்மா வேதனைப்படுத்துறாங்க செகண்ட்லி நம்ம போற பைக் ஆகட்டும் பஸ் ஆகட்டும் யூஸ் பண்ற செருப்பாகட்டும் இது போல பெண் ஆகட்டும் இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் கம்பெனியே ஏதோ உருவாக்குனதுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்ப நம்ம இருக்கிறோம்னா நம்மளை யாரு உருவாக்குனதுனா கடவுள் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கடவுள் சர்வலம் உள்ள தேவன் பூமியின் மண்ணினாலே மனிதனை உருவாக்கினார் அவனுக்கு ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் நாசிலே ஊதினார் என்று பைபிள்ல ஆதி அவர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அவரை நினைக்க வேண்டும் அவர் அவர்தான் தேவகுமாரனாய் பிற்காலத்துல இந்த பூமிக்கு நமக்காக மறிக்க வந்தார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் எவ்வளோ சம்பளம்லாம் இருக்குதுங்க பாவத்துக்கு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு சம்பளம் உண்டு அந்த சம்பளம் மரணத்தை நீக்குவதற்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து முப்பத்தி மூன்று வயசுல வாலிபன் சரியான வாலிபனா இருக்கும் பொழுது அவர் மறித்தார் அடிகளை தாங்கினார் கசையடிகளை தாங்கினார் காரி துப்பப்பட்ட அவமானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜீவனை சிறுவையிலே கொடுத்தார் நம்ம எல்லோருடைய பாவங்களுக்காக அவர் மறித்தார் மாத்திரமல்ல அவர் முன்கூட்டியே சொன்னபடி மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் என்னை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை தள்ளுகிறவனுக்கு நான் அல்ல நான் சொன்ன வசனமே அவர்கள் நியாயத்திற்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு வாலிபனே உன் சிருஷ்டிகரை நினை அப்ப நினைக்கும் பொழுது அந்த இயேசு கிறிஸ்து உன் லைஃப்ல வரும் பொழுது பெரிய பாக்கியங்க பெருசா சொல்லலாம் நான் வந்து சினிமா நடிகரை பார்த்தேன் இவரை பார்த்தேன் அவரை பார்த்தேன் பெருமையா பேசிக்கலாம் எனக்கு பெருமை என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்து என்ன கூட இருக்கிறார் இயேசு என்னோட கூட இருக்கிறார் இவ்வளவு ஆபத்துகள் பல கிராமங்கள் ஊழியங்கள் போனங்க எவ்வளோ பயங்கரமான அங்கெல்லாம் கடவுள் என்னை காப்பாத்தினா கத்தர் பாதுகாத்தாருங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுதுன்னா வாலிபர்கள் செய்ய வேண்டியது தினம் வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் அதை அதை படிச்சு கற்றுடைய வேதத்துல இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் வாக்கியம் சங்கீதம் ஒன்றில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் செய்வதெல்லாம் வாக்கியம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரியமான சகோதரனே நீ தேடலாம் வேலை கத்தரை நீ தேடுறப்போ கத்தரை நீ தெய்வமா ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீ இந்த வேலை செய்யணும்னு சொல்ல கத்தரை அறிந்திருக்கிறார் அந்த வேலை கண்டிப்பா தருவார் அன்று அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வார் அந்த வாலிபனே தகப்பனை தாயின் கண்ணப்பனை எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் கீழ்ப்பண்ணால் தான் எங்க அப்பா அம்மா எந்து வாழ்ந்தாலும் சரிங்க உங்க உணவு என் வழிக்கே ஆண்டு வந்துட்டாங்க அம்மா சொல்லுவாங்க அம்மா நீ எங்க போனாலும் நல்லா இருப்படா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தைகள்லாம் பெற்றோர் வாயில நம்ம வாங்கிக்கிறது நல்லது பெரியமான வாலிப சகோதரனே நீ இன்றைக்கு வாலிபனா இருந்து தீங்கு செய்யலாம் யாருக்கும் ஒருத்தருக்கும் அடங்காம இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு உனக்கு திருமணம் ஒண்ணு ஆயிடும் எல்லாம் ஒதுங்கி போயிருவாங்க உனக்கும் ஒரு குழந்தை பறக்கும் அன்னையிலிருந்தா உனக்கு பிரச்சனை வரும் இப்ப எங்க ஹாஸ்பிட்டல் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டுமோ சளி வருது பேதி ஆகுது அன்னைக்குதான் தெரியும் ஆனா இன்றைய ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நீ கீழ்படியும் பொழுது உனக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டிருப்பாங்க அப்பா அம்மா எவ்வளவு வளர்ப்புக்கு உன்னை ஸ்கூல்ல சுமந்துட்டு போயிருப்பாங்க அதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன் தகப்பனை தாய்க்கு நீ கீழ்படியும் பொழுது நேசிக்கும் பொழுது எல்லாரோட பேசுறப்ப அக்கிள் ஆண்டி என்ன நல்லா பேசணுங்க நல்லா பேச்சு நல்லா பேசணுங்க அப்படி பேசுறப்போ அஹ் மத்தவங்ககிட்ட சொந்த காட்டை பேசுனா முகமே போனோம் ஃப்ரெண்டுன்னா ஆயின் சோ பல எல்லாம் தெரியுங்க அவங்க கொண்டு போய் எங்கன்னா தள்ளி விட்டு போயிருவான் எல்லாரோடையும் சேரக்கூடாதுங்க பொல்லாத ஜனங்களோட சேரக்கூடாது அவன் எங்கன்னா ஒரு சிக்கல் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் போலீஸ் கேஸ் இருக்கும் உடனே தூக்கிட்டு போயிருவாங்க விசாரிப்பாங்க நான் வேலை செய்யும் பொழுது 
விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அடிக்கடி என்ன கூட்டிட்டு போவாங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய நான் என்னையும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாச்சியா வைப்பாங்க நிறைய பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் கலெக்டரே புக்ஸ் உள்ள போட்டாங்க லஞ்சம் வாங்கணும்னா உள்ள போட்டாங்க அவர் நம்ம செய்ய மாட்டோங்க கூடங்க செஞ்சா நீ மாட்டிக்கணும் அப்ப உங்க அப்பா அம்மா கீழ்ப்படிந்திருக்கும் பொழுது நேரத்தோட வீட்டுக்கு வரும் பொழுது செல்போன் ஆஃப் பண்ணி வைக்கும் பொழுது அப்பா அம்மா எவ்வளவு வேதனை படுவாங்க இதெல்லாம் இயேசுவ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உன் உள்ளத்தில் ஆண்டு ஒரு சமாதானம் தருவார் மகனேன்னு கூப்பிடப்ப தோகரன் டேடின்னு சொல்லணுங்க அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் தொடர்பு எல்லைக்கும் அப்பா வகுறாரு அப்படின்னு ஏன் பாருக்கிற அப்பால அப்பா கூட இரு அம்மா கூட இரு கத்திர உனக்கு ஆசீர்வதிப்பார் சிருஷ்டிகர் இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள் சகல விதத்துல உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆண்டு நல்ல அருமையான ஆலோசனைகளை கொடுத்தீங்க பாஸ்டர் நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னால உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் ஓ பாடலுடைய ஒரு சில வரிகளை மாற்றம் பாடிட்டு நம்ம ஜெப நேரத்துக்குள்ள கடந்து போவோமா கண்டிப்பா கண்ணை அழைத்தவர் கரமதை பார் அவர் கை வீடாதிருப்பார் கண்ணுன்னை அழைத்தவர் கரமதை பார் அவர் கை வீடாதிருப்பார் ஆண்டுகள் தோறும் உனக்கு அவர் அளித்த ஆசீர்களை எண்ணிப்பா 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 உனக்கீந்தும் அதை எண்ணிப்பா உனக்கீந்தும் அதை எண்ணிப்பா காப்பா உன்னை காப்பா காத்தவர் காப்பா இன்னும் இனிமேல் காத்திடுவா கலங்காதே மனமே காத்திடுவா ஆசிர்வாதத்தை தேடிக்கொண்ட இன்னைக்கும் தோல்வியிலையும் ரக்தியிலையும் ஆண்டோட சித்தத்தை அறியாதபடிக்கு ஆண்டோருக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்க கூடாதபடிக்கு இருக்கிற வாலிபருடைய மா வாழ்க்கையும் மாறி எப்படி பாஸ்டர் சாட்சியா கர்த்தர் நம்ம மத்தியில நிறுத்தினாரோ அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்க ஒவ்வொருவரு ஆசிர்வாதத்தின் வாய்க்கால மாறுவாங்க அப்படின்னு கர்த்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் இப்பொழுதும் பாஸ்டர் வாலிபர் பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜெபிச்சு இதை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்காக நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா எங்கள் அன்பு தகப்பனே எங்கள் அன்பு பிள்ளைகளுக்காய் வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் என் பிள்ளைகளாய் நான் நினைத்தவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரன் அவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டுவரன் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்து தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு என் முகத்தை தேடும் பொழுது நான் அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் அவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று ரெண்டு நாளாகும் ஏழு பதினாலு நீர் சொன்னதுக்காய் நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ராஜ நன்றியோடு துதிக்கிறேங்கத்தான் வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் பெண் பிள்ளைகளுக்காய் எதிர்காலத்தை குறித்து பயந்து இருக்கிற பிள்ளைகள் நல்ல வேலை கிடைக்கணுமே வேலை இல்லாம இருக்கிறது சரியான வேலை இல்லையே என்று நினைக்கிற எந்த வேலையா இருந்தாலும் அவர்கள் செய்யும் பொழுது எகிப்திலே ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்த பொழுது அவர்கள் திரும்பி வரும்போது நிறைய பரிவாரங்களோடு வந்தார்கள் ஆண்டவரேன் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தாரும் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் செய்கிற வேலையை புத்திமானாயிருக்க கிருபை தார் நல்ல ஞானம் தாரும் நல்ல கிருபை தாரும் நல்ல கிருபை தந்து ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாத்து நடத்தும்படி செபிக்கிறோம் சுவாமி பொல்லாத பிள்ளைகள் பொல்லாத கெட்ட சகவாசங்கள் கிட்ட வராதபடிக்கும் உங்க பிள்ளைகளுக்கு இரக்கம் காண்பிக்கும்படி செபிக்கிறோம் சுவாமி பரிசு தாவியான ஒரு சிந்தைகளை ஆட்கொள்வீராக எண்ணங்களை ஆட்கொள்வீராக நினைவுகளை ஆட்கொள்ளும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி இருதயத்தையும் கண்களையும் ஆண்டவர் கட்டுக்குள்ளே வாய்க்கும்படி செபிக்கிறோம் கத்தாவே வாலிப பிள்ளைகளை மீட்டுக் கொள்ளும் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற கத்தாவே ஜெயம் வரட்டும் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையில ஜெயம் பெற்றுக் கொள்ளட்டும் ஆசீர்வாதமாயிரு காரியம் செய்கிறாக அந்த நன்றியோடு அன்பு மகள் நடத்துகிற அன்பு மகள் எப்படியாமா அவங்க எப்படிக்கா நாங்கள் ஜோ பண்ணுகிறோம் கிருபையினால் நன்மையால் நிரப்பட்டு செபிக்கிறோம் கணவருக்கா பிள்ளைகளுக்கா ஜோ பண்ணுகிறோம் இதுல ஜூம்ல கடந்து கூட அத்தனை பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிற கத்தா நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து கிருபைகள் மறைத்துக் கொள்ளும் ஏசு சுவாமியின் வலநாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே தேங்க்யூ பாஸ்டர் இன்னொரு விஷயம் கூட கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை உங்களோடு கூட நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நேரத்திலையும் இத யூடியூப் வாயில பார்த்து கொண்டிருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்துல எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உண்மையாகவே இந்த 
எபிசோட் உங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கருத்துக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் உண்மையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை கருத்துடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் போது கருத்த பெரிய காரியங்களை கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில செய்வார் நம்மளை கொண்டு செய்வார் இந்த நிச்சயத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிக்க போகிறோம் கருத்திற்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வாரம் இன்னொரு தேவதாசனுடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் you